என்னன்னே அறிக்கை இது எதனா கம்பெனியானே கால் ஷீட் கொடுத்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் போடுறக்கு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ஆர் நாட் கம்பெனிஸ் ஆனா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் பை இட்ஸ் நேச்சர் மாநில தலைவர் பதவி வெங்காயம் மாதிரின்னு சொல்லியிருக்காரு பாத்தீங்களா ஆஹ் சொல்லிருக்கு அரசியல்ல <laughs> 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 இல்ல அறிக்கை கொடுக்குறதுக்கு என்னகால எந்த அறிக்கையும் கேட்கல எந்த அறிக்கையும் கொடுக்கல நான் எனக்கு ரெண்டு நாள் இன்னைக்கு பிரேக் இருக்கு ஸோ ஃபேஸ் ஒன் முடிச்சு மூணு நாள் பிரேக் இருந்துச்சு போய் ப்ரீஃப் பண்ணிட்டு வரும் எப்பொழுதுமே என்ன நடக்குது அடுத்து வரக்கூடிய தலைவர்களுடைய நேரத்தை வாங்கணும் யோகிஜி வரணும் முக்கியமான தலைவர்கள் வரணும் நேரத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் நாளைக்கு டெல்லி நாளைக்கு நாள் அணைக்கிறது அந்த நேரத்தை வாங்கிட்டு வரணுங்கண்ணா மெயினாக போகிறது வந்து ப்ரீஃப் பண்ணணும் யாத்திரை என்ன நடக்குது வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அறிக்கையும் யாரும் கேட்கல நான் அறிக்கையும் கொடுக்க போகிறது இல்லை ஒரு பையோட டெல்லி போகிறேன் அதனால் இது வந்து இட்ஸ் நாட் அ கார்பரேட் கம்பெனி அண்ணா இட்ஸ் பாலிடிக்ஸ் பாலிடிக்ஸ்ல இருக்கத்தான் செய்யும் ஒருத்தர் வருவாங்க ஒருத்தர் போவாங்க அதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் ஏற்கனவே சொன்னது போல நான் தயவு செஞ்சு எடுத்துக்கிட்டேன் தயவு செஞ்சு எடுத்துக்கிட்டோம் அதாவது நான் ஏற்கனவே இடத்துல சொல்லியிருப்பேன் மாநில தலைவர் பதவி வெங்காயம் மாதிரின்னு சொல்லியிருப்பேன் ஆஹ் சொல்லியிருக்கேன் ஆனா என்னடா வெங்காயம் சொல்லிட்டு ஆமாய உரிச்சு பார்த்தா உள்ள ஒண்ணு இல்லையா வெங்காயத்தை உரிச்சு பார்த்தா ஒண்ணு ஒண்ணு என்ன இருக்கு ஒண்ணு இருக்காரு அதனால நான் எப்பொழுதுமே அரசியல் ஒரு பதவிக்காக வந்தவன் கிடையாது பதவியை தூக்கி போட்டு வந்தவன் நான் இதை விட அதிகமாக என்ன பத்து பதினஞ்சு மடங்கு பவரை பார்த்தவன் போட்டா போட்டி இது அது நான் பார்த்தீங்கன்னா நிம்மதியாக என் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் காலையில் எனக்கு பிடிச்சது செய்கிறேன் நேற்று தோட்டத்துக்கு போனேன் ஆடு மாட்டை பார்த்தேன் எனக்குன்னு ஒரு தனி வாழ்க்கை இருக்குது அது குட்டி உலகத்தில் நான் வாழ்கிறேன் அரசியல் என்னோட கருத்துக்களை எப்போ விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் இதை மாற்றி பேசி தான் இருக்கணும்னா இருக்க போகிறது கிடையாது அப்படி மாற்றி பேசியில் அண்ணாமலை இருக்க மாட்டேன் முடிச்சிருக்கேன் என்னுடைய தனி உலகத்தில் ஒரு சூழலில் நான் அரசியல் பண்ணிட்டு தமிழகத்தில் யாராச்சும் ஊடக நண்பர்களோ பொலிட்டிக்கல் கமெண்ட் சொன்னாங்கன்னா அதற்கு நேர் எதிரான நிலைப்பாடு தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி எடுக்கணும் அதான் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு நல்லது லெப்ட் போன ரைட் போனோம் ஏன்னா எல்லாருக்குமே தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி மேல கோபம் தானே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஒரே ஒரு எலெக்ஷன் தேவைப்படுது ஒரே ஒரு எலெக்ஷன் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஓட் ஷேரை தாண்டிட்டோன்னு ஒரு எலெக்ஷனில் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி காமிச்சிருச்சுன்னா தமிழகத்தினுடைய அரசியல் தலைகீழாக மாறும் அதுக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு வேண்டாம் இங்கே போயிடுச்சு அங்கே போயிடுச்சு பொலிட்டிக்கல் கமெண்டேட்டர் இவர் பொலிட்டிக்கல் கமெண்டேட்டர் அவர் டிவியில் அவர் டிவியில் இவர் யூடியூப்பில் அவர் யூடியூப்பில் இவர் அதனால் நான் கட்சி நண்பர்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் என்ன கருத்து தமிழகத்தில் வைக்கிறாங்களோ டாப் லெவலில் அதற்கு நேர் எதிரான ஒரு டெசிஷனை பாரதிய ஜனதா கட்சி எடுத்தால் கட்சிக்கு நல்லாயிருக்கும் அதனால் அந்த கருத்துக்கள்லாம் வரவேற்கிறேன் காரணம் அவருடைய வெறுப்பை நம்ம மேலே காட்டுது ஆனால் பாரதிய ஜனதா கட்சி மேலே எல்லாத்துக்கும் வெறுப்பு இருக்கத்தானே செய்யுது காரணம் இந்த கட்சி இஸ் த ஒன்லி கிளீனஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இன் இந்தியா அதனால் இருக்கட்டும் அதை பற்றி வருகின்ற நேரத்தில் சரியான காலகட்டத்தில் பேசுவோம் நீங்கள் வாங்க சிஸ்டர் இங்கே வாங்க வந்து போய் பேசுங்க நீங்கள் வாங்க பக்கத்தில் வாங்க பார்க்கலாம் கேள்வி கேட்குறக்கு ஒரு மரபு இருக்கு வா இங்கே வாங்க மக்கள் பார்க்கட்டும் யார் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்குறாங்க தமிழ ஊடகம் பார்க்கணும் பார்க்கணும் இல்லை 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 உண்மையாலும் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்குறவங்கள தமிழ ஊடகம் பார்க்கணும் பார்க்கணும் ஒரு நிமிஷம் லிசன் டு லிசன் டு நீங்கள் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவராக இல்லைன்னா நீங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் கன்னியூ பண்ணணும் கேட்குறீங்களா இந்த மாதிரி அறிவாளித்தனமான கேள்வி கேட்குற யாரும் எட்டு கோடி பேர் பார்க்கணும் நான் சொல்கிறது என்ன தப்பு அண்ணா கேள்விக்கு ஒரு மரபு இருக்கு அந்த மரபை தாண்டிட்டீங்கன்னா அண்ணாமலை யாராக இருந்தாலும் விட மாட்டேன் என்னுடைய முதல் பணி விவசாயம் அரசியல்வாதி இல்லையா நான் முழு நேர அரசியல்வாதியா கிடையவே கிடையாது நான் அதுக்கு முழு நேர அரசியல்வாதி இருக்க போறேன் கிடையவே கிடையாது எதுக்கு முழு நேர அரசியல்வாதியா இருக்கணும் ஊழல் செய்யறதா எந்த வேலையிலும் வேலையா அரசியல்வாதி காலையில் நைட் வரைக்கும் என்ன வேலை அரசியல்வாதி 
ஏழு நாள் என்ன பண்ணுவேன் அரசியல்வாதி முப்பது நாள் என்ன பண்ணுவோம் அரசியல்வாதி இன்றைக்கி நான் விவசாயி தானே விவசாயி இஸ் மை ஐடென்டி பீங் அ ஃபார்மர் இஸ் மை ஐடென்டி அதுக்கப்புறம் தான் அரசியல்வாதிங்கிற ஐடென்டி எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் பிஜேபிங்கிற ஐடென்டி ஸோ விவசாயிங்கிற ஐடென்டியில் தெளிவாக இருக்குது அதை எப்போ விட்டு கொடுத்துருக்கேன் அதை எப்போ விட்டு கொடுத்துருக்கேன் இன்றைக்கி விவசாயம் பண்ணிட்டு தான் அரசியல்வாதியாக இருக்கேன் தோட்டத்து போலியா காட்டுக்கு போலியா ஆடு மாட்ட பார்த்தியா அதனால் கேள்வி கேட்குறக்கு ஒரு மரபு இருக்குது சிஸ்டர் ஏன்னா நீங்கள்லாம் பெரிய ஆளாக வரணும்னு நினைக்கிறேன் சொல்கிறது கேள்வி ஜேர்னலிசமில் ஐ ஷுட் கம் வெரி ஹை இன் லைஃப் இட் நீட்ஸ் அ பிட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் இட் நீட்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் கிரவுண்டிங் தப்ப தப்புன்னு சொல்லுங்கள் சரி சரின்னு சொல்லுங்கள் ஐம் த ஃபஸ்ட் பர்சன் டு அட்மைர் இட் பட் கேள்விகள் முறையாக இருக்கும் தவறு தவறாக போயிடும் நீங்களாம் வளரும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் என்னுடைய ஆதங்கம் என்னென்னா என்னுடைய ஆதங்கம் என்ன நீங்கள் வளரும்னு நினைக்கிறேன் அல்லது ஆதங்கம் வருது நீங்கள் அப்படியே இந்த க சேனல் அதுக்கப்புறம் அந்த சேனல் நாற்பது வயசுக்கு அப்புறம் எங்கே இல்லையும் ஆயிடக்கூடாது யூ ஷுட் கோ அப் இன் டெல்லி டெல்லியில் ஒரு நேஷ்னல் டிவியில் தலைமை எடிட்டராக உட்காரணும் அதுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கறதுக்கு ஒரு பக்கமும் ஒரு ஷார்ப்னஸ் இருக்குது ரேசர் ஷார்ப்பாக இருக்கும் அதனால் இல்லை இல்லை நான் சொல்கிறது கேள்வி உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு அட்வை உங்களுக்கு நல்ல எண்ணத்தில் உங்களுக்கு நான் அட்வைஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் சிஸ்டருக்கு நான் அட்வைஸ் பண்ணிட்டேன் நல்லா இருக்கணும் சொல்லுங்கள் விவசாயம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் உரிமை <laughs> 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 There is a limit. There is a Lakshman Rekha. What do you think about this? What do you think about this? I have a lot of people in Delhi. UPSC interview. I have a lot of people in the interview. I have a lot of people in the interview. Delhi is going to go. I have a lot of people in the interview. I have a lot of people in the interview. I have a lot of people in the interview. ஜெயக்குமாரோட்டு <laughs> 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 மாத்தி 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 இப்போ சொன்னே அங்கே போயிருவாங்க அண்ணே ஜெயக்குமாரன் போய் அண்ணே பொறுத்து இருந்து பாருன்னு சொன்னா அப்போ நாளைக்கு ரிலீஸ் பண்ணுவாரானே அப்படின்னு ஜெயக்குமாரன் ஒரு கருத்து சொன்னே முடிஞ்சது டமார் டுமார் டமார் கிளாஸ் போட்டு உடைச்சிட வேண்டியதான் அதனால தான் சொல்கிறேன் ஒரு கண்ணியமும் ஒரு நேர்மையும் ஒரு லக்ஷ்மண ரேக்கையும் ஊடக அறமும் இருக்கட்டும் தான் என்னுடைய கேள்வி மற்றபடி நான் எங்கேயும் டினை பண்ணல நீங்கள் கேட்ட எந்த கேள்விக்கும் இது ஒரே பதில் சொல்லிட்டு போயிருக்கலாமே பொறுத்து இருந்து பாருங்க டெல்லி பண்ணா ஃப்ராங்காக சொல்கிறேன் ஏன்னா இளைஞர்கள் யாராச்சும் ப்ரெஸ் மீட் பார்த்தா அவங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கணும் அப்படின்னு அதனால் நான் நான் நேர்மையாக இருக்கேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்களும் அந்த நேர்மையை அறத்த கடைபிடிங்க அப்படிங்கிறத என்னோட கேள்வி நான் எந்த கேள்வியும் ஒழிச்சு மறைக்கல எல்லா கேள்வியும் நேரில் தானே சொல்கிறேன் இந்த கூட்டணி முடிவுக்கான மைய க கருத்தாக வந்து உங்களுடைய பேச்சு உங்களுடைய நீங்கள் அண்ணாவை பற்றி பேசுறது மற்றதெல்லாம் அதை அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கும்போது அது தொடர்பாக தலைமை உங்களிடம் விளக்கம் கேட்டாங்க இது வரை கேட்கலீங்க தலைமை விளக்கம் கேட்ட என்னென்ன சொல்லுவீங்க கேட்டால் சொல்லுவாங்க கொஸ்டின் பேப்பரில் பேக்க ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரில் கொஸ்டின் வந்து ஆன்சர் எழுதுகிறோம்ல என்ன கொஸ்டின் கேட்கல கேட்டால் ஆன்சர் பண்ணுவோம் சரியாக பாஜக தன்னோட ஸ்ட்ரென்த்தை நிரூபிக்கிறது வரை தனித்து போட்டிடுமா அண்ணே ஸ்ட்ரென்த்தை நிரூபிக்கிறதுக்காக காரணம் இல்லைனே ஜெயிக்கும்னே தனித்து போட்டிடுங்கிற இதுக்கு நான் போக விரும்பலை ஏன்னா என்டிஏ கூட்டணியில் எத்தனையோ கட்சிகள் இன்னும் இருக்குது எல்லாம் இருக்காங்க இன்னும் சேருவாங்க வளம் வலிமையாக இருக்கும் அந்த கூட்டணிக்கான காலமும் நேரம் வரும்பொழுது ஷேப் அண்ட் ஃபார்மை நம்முடைய தலைமை தலைவர்கள் சொல்லுவாங்க பட் ஜெயிக்கிறதுக்காக தான் போட்டிடுவோம் வி வில் வின் நிறையா சீட் தமிழ்நாட்டில் ஜெயிப்போம் அதனால தான் இன்றைக்கி எல்லா கட்சிகளுமே பயந்து போயிருக்கிறாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மீது இவ்வளோ அட்டாக் பண்ணுறாங்கன்னா என்ன காரணம் என்ன ஸோ ஏற்கனவே சொன்னது போல் சரித்திரத்தை எப்பவுமே திரும்பி பார்க்கும் பொழுது தான் ஒரு விஷயம் ஏன் நடந்துச்சுன்னு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பாராளுமன்ற தேர்தல் நடந்த பிறகு நமக்கு புரியும் எந்த கட்சி எவ்வளவு பலம் வாய்ப்பு எதுக்கு பதில் சொல்லணும் தலைவா எதுக்கு பதில் சொல்லணும் தலைவா எனக்கு ஏன் வேலை இருக்கு தலைவா எனக்கு ஏன் வேலை இருக்கு ஏழு மணி நேரம் நடக்கிறேன் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கேலரி பேர்ன் பண்ணுறேன் நாலு மணி நேரம் தூங்குறேன் காலையில் எழுந்திச்சு மக்களை பார்க்குறேன் எனக்கு ஏன் வேலை இருக்கும்போது ஏன் கமெண்ட் பண்ணும் எனக்கு ஏன் வேலையே தலைக்கு மேலே இருக்கு எதுக்கு கமெண்ட் பண்ணணும் அந்த கமெண்ட்டுக்கு அவங்களே பதில் சொல்லுவாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி முன்னாள் அமைச்சர் ஒரு கருத்து சொன்னாங்க முன்னாள் அ
அதுலேயே பேலன்ஸ் ஆகிக்கும் நாம் இது புதுசாக கருத்து சார் லாஸ்ட் அசம்பிளியில் வந்து ஏடிஎம்கே அலையன்ஸில் ஃபோர் சீட்ஸ் வின் பண்ணுறது பிஜேபி என்னை பொறுத்தவரை இந்த கட்சி வந்து இரட்டை இலக்கத்துல வந்து ஓட் ஷேர் இருக்கு இரட்டை இலக்கத்துல இருக்கு இன்னைக்கு பிஜேபி பல இடத்துல தமிழ்நாட்டில் ஜெயிக்க போகுது அதை ஏற்கனவே சொன்னது போல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்ற தேர்தல் ரிசல்ட் வந்த பிறகு நீங்க பாப்பீங்க நான் எந்த கட்சியை குறைச்சி சொல்ல எந்த கட்சியை உயர்த்தி சொல்ல நான் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பற்றி பேசுகிறேன் டெய்லி இருபத்தஞ்சாயிரம் பேரை களத்தில் பார்க்குறேன் அறுபது நாட்களாக களத்தில் இருக்கேன் மக்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் எல்லா தரப்பட்ட மக்களை பேசுகிறேன் எனக்கு பல்ஸ் தெரியுங்கண்ணா நான் கான்ஃபிடென்ட்டாக உறுதியாக இருக்கேன் கிரவுண்டு எந்த பக்கம் ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சு தெளிவாக இருக்கேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஐம்பத்தி ஏழு சதவீத வாக்காளர்கள் முப்பத்தஞ்சு வயசு கீழே அவங்க மனநிலை வேறு எண்ண ஓட்டம் வேறு திங்கிங் வேறு அவங்க பாலிடிக்ஸ் வேறு அவங்க அந்த பழைய பஞ்சாங்க பாலிடிக்ஸ்க்கெல்லாம் இளைஞர்கள் தயாராக இல்லை அவங்க புது புரட்சிக்காக காத்திருக்காங்க எண்ணிக்கை இவங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ஒன்பது சொன்னா அப்புறம் ஹார்ட் அட்டாக் வரும் உங்க எடிட்டருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் ஏன்னா முப்பத்தி ஒன்பது சொல்லிட்டாங்க அதனால எதுக்கு சில நம்பர்ல எதுக்கு எதுக்கு சில நம்பர்ல சொல்லணும் இன்னைக்கு இருபத்தஞ்சுக்கு மேல கூட இருக்கலாம்ல யாத்திரைக்கு அப்புறம் யாத்திரைக்கு அப்புறம் இருபத்தஞ்சுக்கு மேல கூட இருக்கலாம்ல சொன்னா சில பேத்துக்கு சென்னையில குளிர் காய்ச்சல் ஜுரம் வந்துடும் எதுக்கு சொல்லணும் அப்புறம் அதை வச்சு ஒரு வாரம் டிபேட் நடத்துவாங்க ஏழு ஏழு மணிக்கு பிரைம் டிபேட் பாஜக சொன்ன நம்பர் கிடைக்குமா அதுக்கு ஒரு நாலு பேர் கருத்து அதுக்கு ஒரு கருத்து கணிப்பு அதுக்கு ஒரு ட்விட்டர் போல் எதுக்குன்னு அதுக்கு எதுக்கு எதுக்கு டிவியோட டிஆர்பி ஏற்றுறேன்னு சொல்கிறேன் சரி பார்ப்போம் நன்றி நன்றி மூணு வருஷம் மூணு வருஷம்